。好，我们来看一下目前中国大陆的铁道建设，最近有非常多的新消息哦。这个金唐城际的铁路超大直径盾哦，然后构成了这现在目前啊，我们看到这个金通号的开通啊。那中国国产这个超大。超大泥水平衡盾呢、啊？呃，这个金通号、啊，它现在目前在金唐城这个城际铁路呢，还有这个北京段呢，它已经顺利的始发，现在朝着全线贯通哦、啊，迈出关键的一步。那在这边已经这个金唐线完工之后，从唐山站直接到达这个北京各个城市的副中心站哦。那我们看看，加强了这个。京津冀三省的联系，那目前全线都是五 G 的专网哦。它这个金雄高速铁路哦，呃，通车之后呢，现在积极建设河北雄安新区。那其实我们看到这个路程大概可以缩短二十分钟左右哦。因此，我们看看北京可能要反超上海，重回到第一哦，连八地的排名通通都提升了。这根据不完全的统计呢，十二月份大概有十余条这个新线路或者是新区段的开通。那所以北京将会超。过上海重回到第一，成都、武汉、重庆、西安哦，这些目前的排名哦也都往前了一位。也就是说，现在看起来这个城市轨道交通梦又往前往迈进了一大步。习近平是不是要示范，就是想要富先修路哦？所以他们有这样子一个绘就流动中国的一个新图景哦。这是二十七号的时候，我们看到这个杭昌高铁呢，它是黄山到南昌段已经这个建成通车了。这条世界级的。黄金旅游线现在目前串起了杭州西湖、千岛湖这些地方啊，著名的旅游名胜呢、啊，还沿线有九个国家。五 A 级七十多个国家，四 A 级的旅游景区。那中国中国大陆这两天我们看到的消息啊，大概都是这个，就是两天开通了五条高铁哦，八纵八横，现在贯穿了西南边以及这个东南沿海这样的目前的一个规划图哦。从它的高铁飞快的建设，总里程数现在也已经到达了世界最长。除此之外呢，我们看，呃，现在在这边有这样的一个图表，你可以看到从两千零三年第一。条这个高铁哦的这个通车，然后亚万高铁啊，海外的市场啊，现在可以看到这个中国大陆的基建哦，这是一飞冲天哦。所以光是这个中国铁路一到十一月全国的铁路，目前累积的发送旅客数哦，已经是三十五点六亿人次哦，同比增长了百分之一百二十六之多。不止铁路哦，现在一飞冲天哦，看起来连比亚迪也已经超车了，它现在销量即将要超越特斯拉，要抢攻。电动车的全球第一啊，成为全球最大的电动车厂哦，所以很多的一些投资的一些专家，他们讲说，哇，汽车产业的竞争格局已经改变了。更重要的是说，哦，比亚迪很早之前就已经开始准备了，才能够以那种超乎想象的速度做到这一点。那特斯拉的自动驾驶系统，现在还被德国的专家说，哦，骇客可以成功的攻破这个特斯拉的加密芯片哦，所以来读取自动驾驶里面的机密。现在看起来安全。出现了破口哦，还有呢，川普在耶诞节的时候在社群平台发表了贺词，也让电动车产业有点害怕哦，因为他说啊，这个拜登哦正在摧毁伟大的美国，而且攻击了电动车产业的支持者，希望他们在地狱里面腐烂哦，所以现在看起来美国的电动车业者很忧心哦，万一川普重返白宫，恐怕会影响到他们整个产业前景的发展呐、啊。这个首先我们来请教一下亮哥，怎么看现在目前？这个很多这个铁道都在陆续完工，这些消息哎，是特别选在这个年底之前要赶快陆续发布出来这些好消息吗？我觉得中国交通已经把这种类似的消息已经常常发布到，尤其是比较发达的地区啦，你也不会太意外了。应该大家比较会经验的，应该是比较远的偏僻的地方啊，嗯、比如说。前前一阵子不就在都在盖四川啊、西藏啊、新新疆啊那一带的，嗯，还有甘肃啊、哦，非常明显就甘肃嘛，那那种才是真的非常难盖的啦。然后要透过非常大的决心意志，嗯，去专通隧道啦，或者搭高桥啦，然后让它能够通过嘛，对啊，那一类的是比较令人感到惊艳啦。我觉得在这种发达地区，恐怕它已经不止在修路了啦，嗯嗯。他可能还在做智慧运输啦，哦，然后再看交通系统的周边可以发展出什么样的商机啦。
我看已经进展到这个程度了，因为交通本来就是在人工智能之后，你就会结合你的那个环境，就会变成一个交通的智能系统的环境嘛。那那里面是有商机的啦啊，比如说你你去看日本的那个地铁，那个地铁站，它的商城都非常的巨大。那我们台湾有巨大商场的没几个点啊，哦，就这一类啦。啊。那日本还会。结合上就是你的手机可以直接推送打折的消息给你，嗯，所以你快到下一站，你就会收到好多打折的消息，嗯，那看到你要买的，你就下去买啊。我觉得可能中国大陆现在在如果是发达地区在思考的，结合了那个交通智能系统，应该是这一些啦。那当然也会包括你的车啦。啊，嗯，都送到你的车子里面去，嗯，所以你的车子的电脑系统、智能系统也越来越完善。然后你的车的智能系统还会跟其他所有的物联全部都接在一起嘛？那这个鸿蒙也是在努力做这个啊。嗯，所以我觉得恐怕已经不是在谈什么八横八竖几竖啊，因为那个对发达地区来讲本来就不是问题。八横八竖再延伸，可能就是有一些地方需要有更细部的一些交通网啊，让当地的交通更方便这样。那通常都是在比较远的地方嘛。那个，不过我觉得川普来批评特斯拉或者电动车哈、啊，这个蛮值得注意的。这个似乎意味着川普又即将推翻拜登的气候变迁公司，<笑><笑>搞不好他一上来又不认。对，哦，那就是我们全球又要开始发生大变动了，这样。嗯，好，来请教赖老师。大陆的高铁已经成为一张中国的名片啊，那电动车也成为中国的名片，呃，所以不管是高铁、高速公路啊，或者是轨道、铁道建设、动车等系列的啊，我觉得大陆目前一直在公布他们的施工法，一直在突破，嗯，然后他们的这种轨道交通建设的施工基建一直在突破，而且都是全球专利。那因此呢，你看它的施工法。它的轨道建设，然后能够在适应在沙漠，所以未来整个沙漠地区，那么向中国大陆进口，那这些施工高铁的几率就很高。那不管你是多山的地方，不管是越南，或者是你看中老铁路未来的柬埔寨，还有泰国，甚至以后到马来西亚，啊，或者是到很多其他的国家向中国大陆进口高铁，这个都是机会可能性都很大。所以大陆一直在公布这些重大的讯息的时候，其实就让全世界知道说，你要发展轨道建设，要发展高速公路、隧道工程，你就必须要向中国大陆下订单。嗯，所以中国大陆在这个部分里面，在未来会成为它的非常重要的一个出口的一个产业，而这个部分是搭配“一带一路”在走。所以我个人是觉得，除了中国大陆的这个绵密的高速公路网的建设。那它的外溢效应已经越来越清楚，越来越明白了。那这个会让，呃，全世界各国都一直不停的，而且只有中国大陆能做得到，因为你的时间成本、你的建设成本、你速度要够快、<咳>品质要够好，所以我觉得这个是对大陆来说未来是一个很大很大的全球性的事业。它已经不再是一个国内的一个产业，它未来会成为一个全球性的产业。坦白说，这真的是不得了。我没想到。大陆原来最早在发展交通基础建设的时候，他原来思考的是成为一个全球最强大的这种交通公司啊，这个真的是想不都想不到他们会有这样的一种、嗯、一种战略上的设计啊，这个是令人真的很意外。另外一个部分里面就是汽车工业，我们都知道汽车工业是 G7 他们的这些国家的一个名片。嗯、那中国大陆现在也挤入汽车工业的强国之邻了，过去是韩国，<咳>后来后来居上。那现在是中国大陆不但超越韩国，而且已经超越日本，成为全世界今年一月到十一月，它的燃料车加电动车，还有各种类型的车子的出口量超过日本。嗯，过去日本长期以来排名第一，而中国已经成为一种死亡交叉线，超过了日本，而且一直往上冲的情形下的时候，嗯、看起来今年一月到十一月已经比日本多了四十四万辆以上。这不得了啊！嗯，好，到十二月那就更更多了啊！所以我觉得，在这个汽车工业这个部分，大陆也已经挤进 G7， 而且已经排到前面。电动车这个部分啊
，其实击败特斯拉是一个象征。嗯，哦，因为特斯拉原来是全球最强的，现在被比亚迪击败了。可是我觉得后来会代表什么？所有的电动车加起来，世界各国都不如一个中国。嗯，好，请教谢老师。其实我们在台湾也看到台湾的这个铁轨的哈，这个铁铁轨运输的哈，新跟衰啊，跟衰。那我们有一阵子，我们台铁，比如说它慢慢被其他的交通工具取代。我们小时候是很依赖台铁的啊。那我本来以为铁路是夕阳工业，可是我年轻的时候到了瑞士以后，才发觉原来哈，在欧洲像瑞士吧，铁路哈才是它的主干。嗯啊，非常大的投资，而且不断的提升。像瑞士铁路有爬山的铁路，嗯，有平地的铁路，有特殊的铁路啊，而且都非常非常的现代化、啊。嗯，那后来到到欧洲才发现，他们有 TGV 法国整个系统高速铁路系统。那到日本更不用说了，新干线，而且日本你知道他们这种铁路系统啊，主线支线到现在还有这种支线系统啊，它的目标是什么？就把全全所有生活跟铁路系统连在一起。所以这是不同的观念之下的。那今天美国，说实话，美国的铁路系统啊，事实上是已经差不多啊，快要怎么？尤其运人的客运方面啊，已经快停了。上一次有列有列铁铁路哈、啊，从纽约要开到 Atlanta， 你猜知道？你看它，你猜它误点多久？它是误点一天半<笑>，<笑>然后在停的时候，上面的乘客不晓得怎么办，家人说你到哪里去了，他就给你误点一天半。中国大陆有世界线最大的铁路系统，基本上蛮准时啊。我在四川坐大陆的这个动车的时候，它平均时速就是两百五。对，然后呢，我就在算它抵达时间。基本上都很准时，那是动车哦，动车高铁更快，高铁更快、嗯。那另外一方面，它的这个哈安全性也很高，嗯，所以这个基本上哈就是要看你政府的政策要不要发展这个交通工具。那大陆显然是对于所谓铁道交通还是占抱有极大的这种怎么样建设的这个哈兴趣跟他的判断，这个铁道还是什么？所以就中国大陆铁道，我跟你讲，现在欧洲是没有办法跟中国比，嗯。以密集度来讲，我认为日本还是蛮强的啊、嗯哦。可是中国大陆，我觉得目前这个这种的建设方，中国太大了，嗯、所以能够这样子建设哈，我觉得它是要靠这个政府的力量。嗯、你知道美国的铁路为什么会完蛋？你知道，就是向政客政客去搞的。以前美国在六零年代很多城市都有所谓的轻轨系统，嗯，你知道到七零年代全部完蛋了，为什么？你知道？因为生产那个铁轨的车被底特律的这些工业哈、啊，连同华盛顿的政客啊、嗯嗯，去把他那个生产铁轨的所有的公司买下来，然后给他关掉嗯嗯。嗯，因为他们要打败城市的这种铁轨系统。好，选前倒数十五天、嗯，现在又爆发了一个类似周子瑜翻版的事件嘛？因为我们看哦，昨天先是彭博社有这样的一个报道，他就说，哎，这个北京施压五月天在台湾大选前要表态亲中哦。他说，根据这个知情人士跟一份台湾国家安全备忘录的披露，中国大陆已经向台湾具影响力的摇滚乐团五月天来施压，要他们在下个月台湾重要的这个。大选前发表亲中的言论，哎，怎么是路透社来讲这个消息呢？紧接着 CNN 也跟进哦，就说哦，台湾官员指出，艺人遭到空前的打压哦，在他们的安全事务简报有两名台湾的情报官员声称，中国当局数个月来一直向五月天施压，要求他们表态支持北京的一个中国的说法。但是你可以看到他们的报道里面都是引述什么呢？引述台湾不具名的知情人士，所以到底是谁呢？要不要直接出来讲？既然这么重大的影响，有什么好害怕的？这个民进党会怕中国大陆吗？<笑>就是我们就问一句嘛，你会怕中国大陆吗？你会怕中国大陆知道是哪两个官员吗？不怕的话，你们不是都引以为傲，觉得说，哎、欸，被贴上了台独的这个认证标签嘛？什么顽固台独分子是你们的骄傲的话，那你们就出来讲讲知情人士是谁？哪两位台湾官员？
剧名出来，就让大家知道，呃，你们不是对于你们来说是一个英雄的象征吗？就讲出来啊，不要又是影射的杀伤力最强哦。<笑>那所以我们看到官员跟这个外媒的讲法说啊，我们决定要公开这个事件哦，因为这是中国当局第一次以前所未见的规模对台湾艺人穷追猛打。真的有这个事件吗？陆委会也帮忙出来说，他说五月天是台湾培育的知名乐团，相信该乐团必不至负。贺中共而有负台湾青年的喜爱跟信任，所以现在五月天恐怕压力很大。相信音乐到目前为止哦，跟五月天都还没有做出相关的回应啊、哦。那所以我们来看看呢，到底是怎么样呢？是谁在操弄这一场选举？呃，蓝白其实是满头问号啦，觉得嗯是会是这个样子吗？那我们看赖清德就讲哦。呼吁中共别欺负五月天，我们一起相信音乐，相信自由。那赵怡翔这个算是赖清办的发言人这个角色，他说：“中国连艺人乐团都不放过，投票日接近，借选动作一定会更大。呼吁在野阵营要站出来，同声谴责，要求对岸不要介入台湾的民主，而非随统战起舞。”那可是我们看看另外蓝白阵营的回应，他们就都是先讲，如果属实的话。如果这件事情真有歧视的话，如果属实，会伤害台湾的一些这个人民的情感哦。所以侯班在那边讲说，呃，如果这件事是真的话，被迫表态其实无助两岸的交流。那柯文哲也是讲说，如果属实的话，我们会严厉谴责。那我们看国台派立刻就出来啊，他讲说，所谓大陆有关部门对五月天施压，完全是假消息。路透社他引述的是台湾有关机构的文件，说明民进党当。局在蓄意制造谣言，这是阴险恶毒的政治操作。希望台湾同胞能够认清他们的图谋，不要上当受骗，就让大家感觉好像看到四年前的王立强事件翻版了。因为其实。我们节目啊，就是这阵子以来，这是选举以来，我们一直看到，哎，一下这个共谍，一下那个共谍，好像事情都吵不起来。所以现在该不会出大绝招，就是五月天吧？倒数十五天，马上要投票了，所以就讲说啊，五月天就是被打压，要被迫，好像卑躬屈膝，要开始操作带账的节奏吗？那我们看当时向新的事件，现在演变至今，它也是要跨海提高，因为就乌龙一场哦，从。共谍案变成什么要炒房还是怎么样的？后来又是乌龙一场，然后他现在要告王立强跟两个这个相关的这个绿营的媒体哦。那难道想要复刻周子瑜事件吗？我们就来帮大家分析一下，因为一旦这个事情看起来有一点吊诡的时候，你就要看谁才是最大的受利者。这件事件会让谁受利呢？我们来看，二零一五年的时候，其实韩国瑜呃不不韩国周子瑜，周子瑜在韩国的综艺节目受到影响，抱歉啊，手拿着这个中华民国的国旗挥舞，然后黄安就在微博上面举报台独，然后因此爆发了这宗事件哦。然后在一月十五号，也就是投票，当时二零一六年投票的前一天 ，JYP 娱乐呢就安排了周子瑜录影片公开道歉，声明自己是。中国人隔天就影响到了这个投票的结果。那后来国台办也是回应这件事情，后来这个事件就趋于平静。那我们来看一下最后结果是怎么样。这个蔡英文那个时候的得票是呃六百八十九万票，然后他的得票占比是百分之五十六点一二，最后是大幅领先这个领先朱立伦而当选哦。所以难道我们退一万步说，难道大陆会希望这件事情再发生吗？难道会希望这件事？请在看到这个民进党大幅领先的结果吗？我们就提出问题就好了，大家可以自己思考一下。那对比一下，因为我们这个媒体工作者，我们都会看一下舆论。上一回周子瑜事件的时候，我们看 PTT 上面哦，整片全部都是哦，可能是觉得替周子瑜打抱不平啊，可能是觉得哎、欸，中国大陆怎么可以这样子的声音，这样子在洗版的、哦。但是我们这一次哦，我去看了一下 PTT 跟 D 卡上面没有什么讨论，是不是大家已经看破手脚了，就想说哦，又来了。是不是又想要来这个芒果干，又王果干，又要卖一卖哦？反倒是讨论那个割颈案的事件跟八加九的事件是一片洗白，没有人在讨论五月天这件事情，很吊诡。所以，我们看重磅快讯讲，五月天被施压挺中，是不是出口转内销？因为周子瑜事件让绿营尝到了甜头哦，想要再来操弄这些反中情绪，然后获取政治红利，只是经过这几年。已经狼来了啦，已经太频繁在操作啦，恐怕早就已经被看判看穿了，这个看破了手脚。另外，他也讲到。
风评提到了，他说呢，像外媒透露说，安全备忘录的这个国安官员哦，应该呢就是彻查并且处分，至少要各寄一支警告啊。而且这个情报人员还有外交官员是最忌讳犯这个蠢事的、哦。他说，政府诈骗久了，其实民众也免疫了。然后我这边我们少放了一段哦，其实也蛮重要的。他讲到路透社跟 CNN 的报道当中都表明，无法查核这份情资的正确。正确性哦，也就是说，这两个报道的外媒，他们也都打上了一个问号，还特别写了这样的一个弹书。所以，到底是谁在操作这件事呢？我们来问一下亮哥的看法。不 ，C N 至少还有去查询大陆的文宣部门呢啊,啊。这个路透社台北啊，事实上就是台北路边社了啊。他连新闻该查证的两个当事人，他都没有问哎、欸，他就直接登稿哎、欸。那你是台湾国安单位的传传真系统吗？你这个还叫路透社吗？我都不好意思叫他路透社，我把它叫台北路边社。路边社，你这个路透社这个台北这个记者就是有严重问题嘛？请问你有查证中国政府单位吗？你有查证五月天所属的经纪公司吗？通通都没有，他就直接登出来。对啊，国安官员为你一个文章你就去登啊、喔？那媒体会这样做吗？没有这种媒体啦，<笑>这个叫文宣机器啦。那我不认为路透社会干这种事啦，所以这个就是台北路边社干的啦。啊、哦。那那个记者，路透社自己要不要检讨，那就看路透社要不要拿出媒体的专业跟良心啦。C N N 至少还打电话去问那个北京的文宣传播部门，那对方只是没有回应。嗯啊、哦，可是五月天他现在在网络上做记者，做记者会啊。事实上，他最近被追得比较凶，确实就是假唱问题。他自己也知道有这个争议。嗯、那网络上有两群人嘛，一群人认为有，一群人认为没有。嗯，那就是反正是这一类的问题啦。啊。那我坦白说啦，所以你刚刚在讲说民进党什么都不怕，民进党当然不怕反中啊。嗯，民进党是怕被抓包、造谣、哦、放假消息被你抓包。我跟你讲，现在民进党最怕的就是。他在造谣、造假消息，然后被抓包啊、哦！那赵一翔，你等着看好了嘛？那到时候如果没这件事，你要不要出来道歉？嗯、这些人发完言就忘记了啦，嗯，发现目的没有得逞，哦哦，赶快赶快躲起来！哦，这个议题我有没有发言？我忘记了啊、嗯哦！我当时只是根据那个路透社的报道，我来回答啊、哦。最近我跟你讲啦，因为有很多外媒，他基本上是反中的啊。哦所以他当然希望能够，因为明年二零二四的总统大选，明年有五十场选举了，那大家公认台湾这一场是最重要的一场、嗯哦、而且又是明年的第一场，嗯、所以当然广受外媒注意嘛。那你也知道，这个英美的媒体大部分是不喜欢中国的嘛，所以他们当然乐见这种新闻嘛。可是你要符合媒体专业。查证的基本原则嘛，当事人你总要问一下吧。五月天也没被问，经纪公司没被问，那中方的单位也没被问，你就根据台湾的官员，台湾的官员就是最没有公信力的，你还根据那个官员，那谁会相信啊？嗯，所以现在这件事情让大家感觉这个套路好熟悉哦。我们来问一下谢老师哦，嗯、就像王立强的事件，当时澳媒专访嘛。嗯然后国安单位就立刻赴澳洲调查，然后蔡英文讲说：“哦，这是一个严肃的国安事件，好像一条龙似的又要操作起来。”就是五月天这个事情，难道又要复刻这个套路吗？对，王立强的那个整个事件啊，他这个套路比较周严，你知道，王立强讲出的人就是向心夫妇，嗯，所以呢，这边就有这个人在这里，所以他就在台湾这个那时候，民进党就把他抓起来了嘛。就把他这个收押了嘛，就把他就是说，好像就弄得比较有确有其人啊。嗯，那这个路透社这个报道简直是离谱到家。第一个，两个国安官员谁啊？对，嗯，国安官员为什么要在这时候对国安国记者记者放话？对啊，那你这个国安官员，你知道国安官员很多都是国家公务员啊，你在选举的时候你要保保持中立啊，尤其国安官员是要保持中立的、啊。你如果说民进党的这些选选务人员的话，他不必保持中立，你这是国安官员呢、嗯，国安内部的，那你又是匿名的。
通常很多像样的媒体匿名根本不听的，每天都是匿名啊。对啊，你要你要举报你就把名字拿出来。嗯，哎，而且打着国安官员，国安官员是窃，这个不是明显的借选吗？对不对？那你在这个时候你就是想要影响选举嘛？国安官员是不能做这种事情的。那另外一个，你你说那个人他被遭到什么待遇？那那个人就在台湾，你为什么不去问？嗯，对你这个。记者起码应有的，记者至少专业。你说五月天，你要跟五月天查证啊？你当然你不会直接找你跟五月天的经纪人查证啊。你这个都没有做，哎，这个这个这个举动事实上有点真的非常离谱，因为你一做了一个报道以后，别人就引你的报道会连续连续连续去报，别人就不会像你这么乌龙。所以真正问题就出在路透社这边报道。那路透社这个这个这个，我觉得他们应该内部哈，如果没有其他原因的话，应该要好好来哈，了解一下他们这个驻台的这个办事处啊，怎么会做出这种事情？嗯，匿名，然后呢，当事人没有再去查证，对，那所以这个整个的过程基本上是一个非常离谱的，非常离谱的一个啊，我认为是一个显然会造成这个哈，这个对某。对赖清德阵营有利的一个结果的，嗯，所以呢，这又让我们想起来过去让民进党的候选人得利的两件事情，一个就是王立强间谍案，后来都是假的。王立强后来，连一澳洲这个人就不见了，然后发觉这个人原来在中国大陆是个长诈欺犯嗯，然后呢，也没有给他政治庇护，他还要申请政治庇护都没有。然后还有就是周子瑜的事情。那时候当然都让民进党获得极大的这个政治利益，所以这个案子我觉得哈，呃，因为它很离谱，也没有什么当事人，所以我觉得哈，对于这个社会来讲，社会自有公平。所以你看很多媒体啊，我想除非是有心的渲染的，像这个哈，这个发言人赵一翔在那边渲染，要不然我觉得它的作用啊，呃，当然会有，可是呢，不会绝对不会像周子瑜事件那么那么那么影响那么大了。嗯，好，赖老师。我觉得立委要先要求国安单位，不管是国安会或是国安局，要先调查，是他们内部哪一哪几位官员，把所谓的消息泄露给外媒。嗯，他今天会把所谓的消息泄露给外面，他也会把国台湾重要的安全情资泄露给外媒。嗯，所以这个是一个严肃的这个安全纪律的问题。嗯，国安官员的忠诚。安全纪律一定要确保，我觉得这一点，我们的立法院一定要要求国安单位彻查到底，谁把消息那个转漏给外媒。第二个，为什么给外媒而不是给本国媒体？嗯，是不是瞧不起台湾的媒体？好，我觉得这一点很重要，特别是你民进党现在执政，绿营的媒体是支持你的嘛？那你至少应该给《自由时报》，或是给《民事》嘛，或是给《三立新闻》嘛，你应该给绿媒嘛。你为什么连绿媒都不肯给？那你这个太瞧不起台湾的媒体了，也完全践踏绿媒对你的长期支持，这一点不可忍耐。第三个，如果这个国安高员、国安官员给这个路特社喂这个资料，那我们要问的是，那是不是尘封受益？那顾立雄要不要站出来讲话？嗯，或是国安局局长蔡明燕要不要站出来讲话？说我没有同意他把这个权利受放呃那个泄露出去，或者是是我授权将他泄露出去的。我觉得要讲哦，这一点我已经提出第三个疑问了。最后一个很重要，哪个重要呢？最后一个就是，既然你有国安官员，你说你掌握到这个情资，那这个情资。本身的当事人就在台湾，就五月天，这么多的成员，还有他的经纪人，还有他的所属公司，你有没有国安单位有没有去请求邀请他们来协助调查？有没有做这个动作？因为我们都知道，学情报的，学国家安全的，我再强调，我在国安局教书教了很多年了，我从安干班，从初级的安全官员，一直到战略班，我都教过。嗯。情资最重要的就是可靠、确实，这是最重要的基本条件。嗯，你今天你所谓的国安官员，你掌握到这个情资，你要不要证实？那我们再问，这个有没有去调查，有没有去协助调查？那五月天他们也应该要回应媒体。
的一个询问，国安局或者国安会有没有哪一些情报人员，那么跟你接触，要你协助调查、嗯。我觉得这一点都有必要给社会大众要澄清。最后一个，那就是这些外媒又开始模仿澳大利亚的媒体，作践自己。其实大可不必。台湾的选举是我们自己内部的选举，你们不要把自己。践踏了你们的媒体，真的是脸不要丢太大。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安，前大使接文集。翟先好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好。好，我们看一下现在是不是连绿营的支持者对于赖皮聊好像都有点意见哦。根据呢这个台湾民意基金会的最新调查，就说，哎，赖清德老家违建处理的方式哦，你认为他处理的好不好呢？竟然有高达百分之四十五哦，觉得不好。那觉得好的只有百分之三十哦，所以我们就对比一下，其实支持赖消配的还有百分之三十二点四哦。换句话说，如果我们用这个这个直观暴力的看法，就是三十二的人要支持你，可是其实可能还有两趴的人认为你这个是处理不好的、哦。甚至我还细看了一下，就是呢，普遍高学历的人都认为这个处理的不好，然后国小学历以下的人都觉得嗯支持就支持他，觉得他处理的还不错。然后年龄层来说的话，就是大概六十。岁以上的人觉得，哎，他处理的不错。可是，一般的可能青壮年，甚至是年轻人都觉得他处理的很糟糕。所以，他是比较细致的，还有去区分里面的选民结构啊。那我们看一下，现在这个赖清德哦，他卖惨还有这一招哦，因为。他讲他是劳工的后代，保证不会让劳保年金倒闭哦。那蔡英文任内其实对于劳保年金不断的这个挹注经费哦，他说前后挹注了两千七百六十亿元，未来自己也会持续的挹注，只要政府在，绝对不会让劳保基金倒闭啊，会保障劳工的退休生活、哦。另外他还讲说要帮助全台的弱势民众来修房，如果呢当选了总统，要推广全台湾帮助弱势民众修缮房子，让他们有一个地方可以栖身，同时。可以做一些公益啊，这些工作。可是你为什么之前当行政院长、副总统的时候都不做嘞？现在要选举的时候才来这边开这种支票啊？那还有这个，另外讲说要优化青年贷款，还有八年要建社宅三十万户，反正就是为着选票嘛。这个嗯，很明白的，就是选举到了他才想起大家哦。<咳>那另外我们看一下。民进党真的关注大家的居住正义吗？呃，鸡排妹她讲了一番话哦，就是被这个粉砖给截图啊。她讲说，嗯，如要投赖不能投科的原因是千万不能让房价降。哎，她讲的这个理由很怪啊。她说，如果房价降了，那银行怎么办？如果银行撑不下去了，我们这些中小企业又怎么办？啊，中小企业撑不下去，我们这些领薪水的人又怎么办呢？所以就被人家酸说这是完美示范，不读书又装懂啊。所以网友们就吐槽她。那银行又不是我家开的，你这种没有逻辑的插话、哦，那这个我管银行倒不倒，我自己都快活不下去了，所以就觉得说你回去卖这个飞机叉、啊，飞机杯算了，所以就这样子，人家觉得你难道不知道赖清德讲的居住正义吗？你不觉得很矛盾吗？那赖清德一直在讲说，哎，要让大家可以这个照顾弱势，结果你现在那边讲说，哎，绝对不能让房价降。那岂不矛盾哦？所以我们看到网络上面还有做这样的梗图哦，几米短几寸，就是、说赖清德的赖皮聊成长史哦，变成了赖皮工。从以前哦看起来是个工聊啊，然后慢慢长大，长大再长大，这魔法大空间呐、啊，这个 T 打，然后就越变越大、哦，变成了赖皮工啊，侵占国有地高达了八倍，然后他就不拆，然后现在完全免缴税，侵占国土也不用还，直接变成己有，而且还可以过户给儿子哦，这才是大家真正对于赖清德的一。一个感受啊，那后来我们来看看这边北海岸恐怕是不是直接受到万里这边赖皮寮的影响啊？这边选情，这个新北第十二选区就是
赖品妤这个选区嘛，感觉不太妙。现在连蔡英文都要出来帮忙他了，又在那边狗狗猫猫的，就说哇、哦啊，我要送你一个什么铲什么铲猫铲子啊，就是可以铲猫屎的那种铲子哦，说是什么战斗铲啊。然后只有赖品妤有这种待遇啊，可人家讲说你要不要直接讲是赖清德没办法帮他当选啊，就是没有加分作用，所以变得蔡英文最近好忙哦，蔡英文最近一直在帮忙辅选，是不是因为赖清德这个处处？都不加分，只好又端出了蔡英文在帮这些危急选区在做辅选哦。那我们看一下，二零二零年的选举，其实整个非绿阵营加起来，包含了国民党的李永平，还有时代力量的这个赖嘉伦，加起来其实是超过赖品妤的。不过我们不要加时代力量好了，其实国民党的这个得票率有百分之四十三，跟他百分之四十五，只差一点多个百分点，大概差两千多票而已哦。所以他算是惊险获胜。那现在。当然危险了，在这样那么情况焦灼的情形之下，那另外这新北第一选区何波文，他现在自己的问题就是论文被撤除了嘛？这个因为抄袭，所以丹江大学撤掉了他的这个硕士论文。还有基隆这边林佩祥现在也稳定领先这个民进党的对手郑文婷，所以现在看起来整个北海岸呢、啊、都被这个赖皮寮给拖累了、哦。那我们看看现在绿营哦，大概有十二个委员。后立委候选人哦，他们可能会有落选的危机。那黄伟汉就预言啊，我们来看一下，他讲说包含了基隆的郑文婷啊，台北就是高嘉瑜嘛，新北就是吴尊啊、吴其明啊、赖品妤啊，台中是林静莹、庄敬诚，还有彰化的陈秀实、南投的蔡培慧哦，高雄的李博义，然后屏东的徐富奎、台东的赖坤成，可能还外加一席无党籍的这个赵正宇，可能都会有这个落选的危机啊。那首先，我们来请教一下这个亮哥，亮哥怎么看？就连绿营的支持者，很多都看不惯这个赖皮寮的处理方式吗？这个我看这个估计也还太乐观了啦。哦，他台中只有提到林静怡跟庄敬诚呢，还不止呢，不止啦。好啦，等着看吧，等着看吧。哈，<笑>这个事实上，为什么赖清德到到立委去站台？比较不受青睐啦，因为他跟两个候选人在对决嘛，所以你比如说赖清德去帮赖品妤站台，我举例啦。啊，那柯文哲的选民跟那个侯友谊的选民看了都会不高兴啊，因为他们都在跟赖清德选啊，这个就是傻卡路的必然的悲剧嘛，而且你赖清德又不是一枝独秀到，就是两一不一个人。就超过两个人，或者是跟两个人相那个和差不多啊，实际上两个人加起来是远超过你啊。嗯，呃，所以赖清德现在已经很难帮 PK 盘站牌站台了啦、哦。他不出现还比较好。你知道我意思，因为 PK 盘就是相差就是五趴、三趴、两趴，那至少那个候选人基本上已经接近四十五了、欸。嗯，你赖清德有四十五吗？所以这个时候就是当然是蔡英文站台会比较适合啦。哦所以是这个逻辑啦，倒不是说要去讲养猫啦，因为那个蔡英文去帮赖品妤站台，也不知道要讲什么，不然除了养猫，他能讲什么了，对不对？<笑>他总不能跟他讲，跟人家讲说他他,他太阳能做得很好啊，<笑>对不对？或者说他选民服务做得很好，对不对？他总不能讲这个啊，那总要找题目来讲嘛。哦，哦所以所以现在民进党是让苦境真的在这里啦。哦，哦就是说这个。柯文哲的选民也有一定程度都显性的，嗯，现在市场最显性的票是民进党跟民众党的票，对对对，就非常显性啊。所以你如果怕被人家抱怨，事实上你请你的总统候选人来站台，多少都会受伤啊，啊，因为那那些人就是会会看到你会更讨厌啊。那如果是立委自己在选，搞不好他有门路啊，可以争取啊，因为有很多地方没有民众党的候选人啊，啊。所以我是觉得没有民众党立委的地方，这个国民党跟那个、这个民国国民党跟民进党的候选人啊，都会比较谨慎。嗯，尤、嗯、尤其是你如果是 PK 的话啊，那另外另外就是现在也出现出现了一种现象了，这个可能也是侯友谊自己必须要加油的，就是那个国民党的回魂是蛮明显的，就是。大部分都归队了，我说泛蓝的、嗯、都归队到国民党，要投给国民党啊
，那在立委就完全都表现出来了，嗯啊，所以国民党目前立委选情真的不错啊、嗯，啊，可是并不等于都要投给侯友谊，<笑>问题在这里啊，<笑>问题在这里啊，就是说为什么会这样？这里面有很复杂的原因呢、啊，我不知道，可是我知道这里面是有落差的，所以你如果看到一些民调，啊，可是这些人就变成不讲话。我讲的是说对总统大选的民调了，他们就会不讲话啊。所以我一些朋友在做民调了，我就去问啊，说，哎，对，奇怪，怎么有时候看到侯友谊民调落差一段这样啊？那他们就说，哎，立委的时候他们就。会说出来，嗯，那、啊、总统的时候，他们可能就变成不表态，啊，啊，可是就变成说，民调跟推估最后的得票数不一样，那推估最后的得票数，事实上会比大家想象的还要少，啊，因为你你你既然在立委表态，你总是要投票嘛，嗯，你最后还是要投票的，嗯，啊，可是你问他民调，他就不想回答啊，啊，那还有另外就是最近民调实在太多了啦。嗯，所以就变成那个积极的选民会回答啦。啊，有一些哈、哦、就不想被吵啊，嗯、啊，他心里有定见，他就会不接电话啊、哦哦。所以我是说有一些因素在阻挠，因为我们下礼拜好像就不能谈民调了嘛，一月三号，一月三号就不行了嘛，对不对哈、嗯？所以因为民调时间也快快到封关了哈、哦。那我只是跟大家讲啊、哦，那个如果是用选票推估啊、哦。嗯到处都很紧张啊，真的是这样啊！嗯、我认为立委紧张的区域超过十五个区了。哦，就最后那十那最后那十天发生的事情，就会影响到胜负啊！最后那十天啊，所以真的是到处都有机会。嗯，那那个至于民调，大家都认为应该要拉高的，比如说，比如说我我就认为中章头国民党没有赢的逻逻辑啊。因为卢秀燕跟王惠美都做得不错啊，那、嗯啊、为什么拉不开呢？所以这个可能要再再加把努力了。嗯，好，来请教谢老师。其实，因为我我自己是蓝的，我的蓝的蓝的朋友非常的多哈、嗯。那我参参加那网网络啊，还有这 Line 啊，这群主、啊、非常的多。我在观察蓝营，大概基本上哈、啊，大概分成几种类别啦。就是说，第一个是军工教，军工教体系，然后另外一个就是也有地方派系的啊。另外第三个还有所谓的这种啊，呃，在上一次选举出来，突然冒出一种所谓的知识蓝、精英蓝这种啊，嗯、那加上就还有韩粉的韩粉这一块啊，嗯、那我我的观察就变成，其实就是说归队的情形是比历年来都都高的，嗯，那军工教感觉哇，完全支持，而且那个热情啊，我的很多军工教朋友，那前上个礼拜呃上个礼拜在这个凯道的那个大游行、啊嗯，那么冷的天啊。拍照去哇，通通去了、嗯、啊！这些人我一看，哎、欸，这些平常好像没有政治没那么热衷的、啊，我朋友都去了、嗯。那所以这里面我觉得现在只是说这个科批在好像在韩粉这一块哈正在做文章、嗯，也就是说，哎呀，其实这个哈这个韩粉里面很多是怎么样，是是还是有可能支持科批的啊、哦，所以在做文章啦。那不过我觉得这个说基本上就是说蓝的基本上的这个，我觉得啦，这一些传统的支持者归队的这个这个这个情况，是我看过历年来最高的。回国的也是哦，哎，回国的，还有一些朋友，我一些朋友啊，事实上回台湾已经快一个月了。对，我都问他们说，你们这次要待多久？他说二月。我说哇，你这回来三个月啊。都回来这样子，真的都回来了。嗯，很多很久许久不见的朋友都回来，所以这一次真的蓝营啊、哦嗯，是大家有一种破釜沉舟的。所以真的说实话，我觉得就是说现在民国民党的这个这个侯康配哈，其实应该放心蓝的这些支持度啊、哦，那应该把重点放在这个哈、哦、青年票，嗯，哎，中间选民，还有一个经济选民，嗯，这个中间就要我认为就要靠政见了。要靠政见，强而有力的政见，强而有力的承诺。现在我们为什么说赖清德一承诺，大家就说你干了八年了、啊，你都高高在上，你为什么不做？对他事实上他是都没做啊。嗯、那经济上事实上也很差。对，那青年人事实上有相对的被剥夺感，还有被欺骗感、嗯。那这些青年人的这些被欺感、被剥夺感，说实话，我觉得应该要好好的利用。然后呢？
讲心，年轻人了解心理人，青年人为什么心理的苦在哪里？然后另外一方面呢，中间选民要强调什么？要还是台湾的对台湾的未来啊，不管是。政治经济的稳定，还有经政治军事这个安全的稳定，还有是经济的发展，嗯，要去在这个地方大着力，而且基本上要用什么比较强而有力的、简单易懂的，对这些选民多加多加的怎么样吃力？那我想的话，这个选举哈，最后差距是很小的，嗯，如果可以把青年票、中间选民、经济选民抓住的话，嗯，那么哈，成功的几率就很大了。嗯，等于说这最后十五天必须要拿出那个最后的感动，嗯、让还没有归队表态的那些人是显性出来。是，哎，赖老师，当然这次的选举啊，前两名那么厮杀的会很激烈，嗯，所以选票的总总票数可能相差不会很大，所以我们会看到啊、呃，很多民进党的很多的奥部，好、哦，已经开始在出现了，嗯，那么甚至动用。政府的机器还有外媒的影响力啊，去喂药，然后开始在开始做了。那复制上一次选举的一些现象都已经出现，那是代表什么？他们内部民进党内部的评估，选票很很很紧张，很紧绷、嗯，可能就在几十万票之间了。呃，如果说民进党继续执政的话，我很笃信一件事情，就是两岸的关系一定是继续往坏的方向走。嗯民进党当局对于啊台湾的民众在大陆的工作的、求学的、旅游的、观光的啊，或者是这个创业的，所有的一定是很不友善。那么，甚至大陆跟台湾做生意的，对于台湾的这些观光旅游业者等等百百行百业，也绝对是很不友善。嗯，所以这些人一定会生活的啊很辛苦，因为陆委会基本上不会定出一套对于。啊，台湾的民众有好处的这些政策绝对不会，而且会一直阻扰、一直破坏，然后一直干涉，然后使台湾啊的很多很多人、上百万的人跟大陆有密切来往的人，非常不、非常的不方便，非常的痛苦。所以，当然最后要看的就是说，从大陆的这些长期旅居的，不管是读书的，啊，工作的、生活的等等，他们。最后，他们是不是陆陆续续都回来？我们现在担心的就是，到时候航班不配合，啊，运输工具不配合，让我们的这些在大陆的朋友，因为他们没办法请假请那么久，嗯，所以他们回来可能会有很多不便，那么很有可能执政党会用这样的一种各方面的限制，然后。就不让他们顺利。像谢老师讲，很多人一个月前就开始回来，那是华侨哦，那是在海外的，在欧美，他们生活，他们可以调假期。可是，在大陆工作的话，他们很难调那么长的假，因为他们基本上跟我们台湾比较像。所以基本上很难调那么长的假。你怎么可能说回台湾休一个月、两个月的假？啊，所以我觉得这个目前来讲，我们要看。啊，这个目前的航班有没有一直增加？啊，嗯、那个投票航班，为了让每个人都有投票权、嗯，履行他的这个投票的这样的一个权利，有没有配合？那当然你要看这个执政党做了什么事。嗯，另外我觉得您提到的有关于绿营的的问题，就是学历越高，越主张居住正义，这符合实际。所以很明显的赖清德的主宅。他的违建，基本上来讲是不符合居住正义，也就是为什么有一些绿营的高学历的看不下去了，而且呢，这个违建也违建的太过分了，嗯，两百多平、啊，这违建也不要太嚣张嘛，你就多占了一点点就好，十几二十平嘛，你搞个一两百平太超过了啊，嗯，好，那老师绿媒都只知道二十九平。嗯<笑>不止啊，不两只有二十九平。你没有在看绿媒，绿媒都是说二十九平，这太超过了。其他的都只有蓝媒看得到，对对对对，还有非绿的看得到。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。